Good evening. <clears throat> Good evening. Hello, Cindy. Hello. Good evening, teacher. Hey, Francis. Hello. ¿Qué se nos hizo ayer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? I had a busy day, a tired day. <laughs> okay. A Todavía good... no estoy en casa y voy ahorita ya casi para ah. ir. Saliendo prácticamente del trabajo. Ay, pero le queda cerca el, de la casa. Mm, como unos 40 minutos donde estaba trabajando. Oh. Sí. Bueno, por ahí manténgase conectado. No es la única, Cindy. Yo tampoco he llegado a mi casa todavía. Ay. Vamos en la misma sintonía entonces. Yo vamos a estar conectado. Me vine para casa un día de mañana, me queda más cerca del trabajo. Hello, doctor. Uh -huh, Francis. Hello, everybody. How are you? Hello, Andres. Okay, muy bien. Ya casi estamos. Good evening, Wendy. Teacher, uh, uh, Dime, César no, no se va a poder conectar porque ah. hoy eh, en la tarde en la oficina le, le avisaron de que falleció su abuelita. Ay, no, okay. qué Ajá, triste, entonces, triste. Salió de él, salió a esa hora como a las cinco y algo, salió para ayudarle a la familia por los trámites de la abuelita. Estaba en el hospital ya bastante malita. Ah, entonces me dijo que era mentira que se iba a conectar ahora. Sí, sí. Que le avisaron. Bueno, gracias. Y ahí le das nuestras condolencias. Sí, claro, con gusto. Mrs. Rosales, hello. Good evening. Good evening. How are you today? Better? Hi, thank you. No, okay, it's good to know that you're better. And you? Excellent. Nice. Yeah. Andrés, llegó temprano ahora, Andrés. <laughs> okay. ¿Quién dice que no le deja conectarse? Vamos a ver. ¿Quién está escribiendo? Verónica, ¿de dónde? Ya estamos todos, bueno, los algunos conectados aquí, Verónica. Espero pueda entrar. Teacher, ¿cuándo vamos a llenar la encuesta? Eh, mañana. Ah, ok. Good evening, Melissa. Bueno, voy a enviar otra vez un enlace aquí a... Verónica dice que no puede entrar. Muy bien. Vamos entonces a comenzar esta noche. Vamos a ver, déjame compartir pantalla para comenzar. 
No, pero antes quiero hacer algo por aquí. Ábrete, ábrete. La asistencia es lo primero. Se le movió la cabeza. Ok, vamos a sacar la lista. <coughs> Comenzamos con la asistencia de los puntuales. Bien, empecemos con Wendy, Patricia, Molina. Present teacher. Ok, welcome. Fátima y Figenia López. Present teacher. A tiempo, a tiempo, justo a tiempo. Eh, Ada Susana Cáceres. Present teacher. Uh, welcome. Herson, no. Madeline Gabriela, no. Verónica Yesenia Enríquez. Present teacher. Welcome. Uh, Jennifer Elizabeth Hueso. Todavía no. Andrés Alberto Orellana. Present teacher. Welcome. César Humberto López, vamos a poner permiso. Jacqueline Vanessa López. Jacqueline, no ha llegado. Cindy Alexandra Ramos. Present. Welcome. Carlos Antonio González. No. Marlon Ernesto Serrano. Tampoco. Francisca Delmira Guillén. Present teacher. Eso. Liliana Melisa Olivares. Present. Welcome. Karen Stephanie Flores. Present teacher. Welcome. And Present. María Milagro Rosales. Present teacher. Okay. Se me quedó alguien que ya entró. No, ¿verdad? Okay, let's continue a little bit with the topic we studied last night about uh, directions, giving directions, okay? Good. And I want to show you the, in the book this... When we give directions, when we give instructions, usually we use this form, okay? Go straight, go past, turn left, turn right, go up the street, go down the street, walk down the street, go on for two blocks, Take the first left, take the first right. Aquí hay otras instrucciones, otras directions. Y esta forma, ¿verdad? Eh, es lo que se conoce como el imperative form. The imperative form. Ustedes ven, nos hacen aquí una pregunta. Díganme ustedes. Do the phrases above. O sea, estas. Do these phrases have a subject? Yes or no? Cuando... Yes. Yes? No. No. Actually, no. ¿De quién estamos hablando? No dice, you go straight. No, no, no dice eso. Directions, ¿verdad? 
It's only the instruction. Okay. Eh, entonces, aquí estamos usando a verb without a personal pronoun to give directions. Esto es lo que se conoce como imperative, ¿verdad? Just to know the, the form. ¿Qué es, eh, ¿qué es with, with, with how? ¿Qué with, es without es lo contrario de with. With, ¿qué es with? I am with you. Con. Con. Ajá. ¿Qué sería lo contrario de eso? A ver, people. Sin. 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 Exacto, ¿verdad? Sin. Ok. Hay una canción que decía With or without you. Ahí por ahí. Uh. Ah, no, me, no, me, no me den carreta que me voy a poner a cantar. Uh, okay. En las ya se vale. Que la cante, que ah, la cante. Vamos a hacer un karaoke, vamos a hacer un karaoke un día. Entonces, sí, with... O sea, que esa es una palabra que lleva con y fuera, ¿verdad? Exacto. With, out. With, without. Without. Uh -huh. Con, sin. Ok, entonces esto es lo que hemos visto, todo el vocabulario que hemos visto, to give directions, es imperative, ¿verdad? Son, es de imperative form. Entonces, vamos a ver. Por acá. Take it easy. Veamos este map, ¿verdad? We have four streets here. Maple Street, Elm Street, Grand Avenue, and Brighton Boulevard. And we have different places. Let's practice this vocabulary about places. Repeat, Airport. please. Airport. 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 Aha. Airport. Uh -huh. Airport. 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 Department store. Department, Department store. store. Post office. Post office. office. Post office. Post office. office. Restaurant. 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 University. University. Ah. Gas station. Gas station. Gas station. Zoo. 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 Park. 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 Maple Street. Maple Street. Hospital. 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 Fire station. Fire Grand Avenue. Grand, Grand Avenue. Avenue. Butcher Shop. Butcher, Butcher Shop. Shop. Pet Shop. Pet, Pet Shop. Shop. Newsstand. Newsstand. Candy Shop. Candy, Candy Shop. Shop. Motel. 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 Shoe store. Shoe, Shoe store. store. Museum. 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 Bakery. 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 Brighton Boulevard. Brighton Boulevard. Supermarket. 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 Courthouse. Laundromat. 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 Elm Street. Elm Street. TV station. TV station. Flower shop. Flower shop. 
flower shop. Drug store. Drug store. store. Hardware store. Hardware, Hardware store. store. Bellevue Hotel. Bellevue Hotel. Hotel. Okay. Any question Nothing. with this vocabulary? Mm -hmm. Teacher says butcher shop. Butcher. Aha, butcher shop. Okay, butcher shop is where you go to buy steak, meat. Meat. Ah, okay. Okay, you go to buy meat or steak. Yeah, the butcher. Me to to eat uh, grilled meat or yeah. Una tienda de comida de alimentos. De carne. Carnes. Carnicería. Ah, carnicería. Okay. Oh. What is a newsstand? Un puesto donde venden periódicos. Exacto. Revistas, periódicos. What is the courthouse? La corte. La corte, verdad? Mm -hmm. What is a hardware store? Sale of PC. Tienda um, de. Like a computer store. Mm, no. Is uh like a place like uh i don't know vidri is a hardware store frown is a hardware store uh -huh. yes you can buy tools mm -hmm. exactly okay that's a hardware store okay Pónganle mute, por favor. Teacher, y laundro, laundromat. Ajá, uh -huh. people, what is laundromat? Lavandería. Laundromat, yes. You wash your clothes. Okay. In machines, okay? In washing machines. Washing mm -hmm. machines. Okay, then anything else? Just on motel, bakery, yeah. The rest is well known. Okay, <clears throat> now I recorded, you're going to listen my recording here. I recorded some instructions, some directions. Okay, so listen to this and then uh, we're going to work on this. So, let me, I'm going to mute your microphones for a moment. So, just listen. ¿Qué dijo que hiciéramos, teacher? Listen. No escucho nada. Ni yo. ¿No se escucha? Um, déjame ver entonces. No estoy. A ver, el sonido. Ah, el sonido no lo estoy compartiendo. Ok, va de nuevo. Ahorita solo escuchen. 
¿verdad? Listen and try to follow the directions. Try to follow the instructions on the map. Okay. Number one, you are at the airport. Go straight on Grand Avenue and turn right on Elm Street. Go down on Elm Street. This is on the corner of Brighton Boulevard and Elm Street. Across from the motel. Number two. You are at the zoo. Go straight on Brighton Boulevard. Turn left on Elm Street to the corner of Elm Street and Grand Avenue. Turn left on Grand Avenue. It is across from the hospital between the butcher shop and the newsstand. Number three. You are at the supermarket. Go up on Maple Street and turn right on Brighton Boulevard. It is on the right side next to the laundromat. Number four. You are at the flower shop. Go straight on Grand Avenue. Turn left on Maple Street. It is on the left in front of the restaurant. Okay. Now, the idea is that you must follow the directions. ¿Verdad? Que ustedes sigan las instrucciones y me digan a qué punto llegan. Les, les doy ahí un punto de partida y un punto de llegada. Entonces, siguiendo las instrucciones, ¿a qué punto llegan? Escriban number one, ¿a qué punto llegan? Number two, ¿a qué punto llegan? Tienen que poner atención del punto de partida en cada caso y el punto de llegada. ¿Ok? Ok. Va de Repite. nuevo. Sí, va, va de nuevo. Eh, y van a disculpar todos los ruidos que se oyen ahí, ¿verdad? Pero... Debería ponernos de este mute a todos, teacher, para que... Se oye mucha bulla. <ríe> la Exacto. bulla, la, la, la bulla, una parte de la bulla que oyen es dentro de la grabación, porque pues estaba aquí en mi casa. Y por ahí pasan los vendedores. Ok, pero eh, igual voy a silenciar a los demás. Uh, ok. Number one, you are at the airport. Go straight on Grand Avenue and turn right on Elm Street. Go down on Elm Street. This is on the corner of Brighton Boulevard 
and Elm Street across from the motel. Number two, you are at the zoo. Go straight on Brighton Boulevard. Turn left on Elm Street to the corner of Elm Street and Grand Avenue. Turn left on Grand Avenue. It is across from the hospital between the butcher shop and the newsstand. Number three, you are at the supermarket. Go up on Maple Street and turn right on Brighton Boulevard. It is on the right side next to the laundromat. Number four. You are at the flower shop. Go straight on Grand Avenue. Turn left on Maple Street. It is on the left in front of the restaurant. Ok, vamos a ir uno por uno. Vamos de nuevo. Yo no escuché one. nada, teacher. Yo sí lo escuché clarito, pero no estoy concentrada, teacher. Pero sí se escuchó clarito, sin ruido ni nada, nada, nada. Ok. Ah, pues yo soy la del problema porque yo realmente el audio no lo escuché. Eh, mm, pero sí me escucha ahorita, Verónica. A usted sí. ¿Y los demás? Eh, ¿Los demás escucharon el audio? Sí, se escuchó, teacher. Sí, sí. sí. Yo sí. Mm. Sí, lo escuché, sí. pero me confuso. Confuso. Porque confuso. Suave. <risa> ¿Suave? Sí. Yo solo sé que dijo que salió del que salió del restaurante y llegó a, a, al, al flower shop o del flower vale. shop al llegó al restaurante. Bueno, vamos a escuchar el primero, pues. Bueno, cosa. Dale, Yo escuché super, que salió de la, de la casa sal, de mi familia. Mire, no, que salió del flower <risa> shop, compró un ramo de flores. Porque en el restaurante lo estaba esperando su esposa. Ah, cabal. Menos mal que en el restaurante. Así Menos es que mal. Yo, que salió de la flower shop y se fue al restaurante. Milagro, ya sabemos, ya sabemos por qué estaba cantando aquella canción. Sí, porque ya. estaba de romántico. Sí. Estaba de romántico. Ya me está. Ay, ya ya, ya lo cachamos. Cerca. Ya lo cachamos. Ok, ok. Va, vamos de nuevo, voy a ir uno por uno. Let's go. Y siguiendo las instrucciones, vamos a ver. Number one. Dice. You are at the airport. Ajá. Uh -huh. Go straight on Grand Avenue. Ajá. Uh -huh. And turn right on Elm Street. Ajá. Uh -huh. Go down on Elm Street. Ajá. Uh -huh. This is on the corner, on the corner, oh, right on Boulevard, and Elm Street. On the corner, here or here? Across from the motel. Ah, across from the motel. Yeah. Mm -hmm. ¿A dónde llegamos? They, they go to the airport at, at the hotel. 
Bakery. The bakery. The bakery. The bakery. The bakery. The bakery is across from the motel. No. no. Will you? Across no. the Brighton Boulevard. Ah, no. Pero al final dice it's across from the motel. Is the Bellevue Hotel? Is the Bellevue Hotel? Bellevue Hotel. Okay, this is number one. Aquí vamos a poner number one. Es este. Okay, vamos con el number two. Sigan las instrucciones. Number two. Number two. You are at the zoo. Va, partimos de aquí. You are Go at the zoo. straight on Brighton Boulevard. Go straight on Brighton. Turn left on Elm Street. Turn left. To the corner of Elm Street and Grand Avenue. To the corner. Turn left on Grand Avenue. Uh -huh. It is across from the hospital between the butcher shop and the newsstand. Between ah. Uh, pet pet shop. shop. Pet shop. Ah, pet shop. ¿verdad? Number two is pet shop. Vaya. Ya les ayude con dos. El tercero va por su cuenta. Number three. You are at the supermarket. Va, de aquí parten. Go up on Maple Street. And turn right on Brighton Boulevard. It is on the right side next to the laundromat. A ver. Courthouse. Ah, okay. Courthouse. You're in the courthouse. Courthouse, uh, too. Ah, ok. Courthouse. Courthouse. Yes. Ese estaba cortito, ¿verdad? Muy bien. And number four. Number four. You are at the flower shop. Ay, de aquí. Go straight on Grand Avenue. Mm -hmm. Turn left on Maple Street. Mm -hmm. It is on the left in front of the restaurant. Ah. Candy shop. Candy shop. Candy shop. Candy shop. Candy shop. Muy bien, ¿verdad? Primero fui a comprar dulces, milagro. Chocolates para llevar al restaurant. Ok. Era más barato. <ríe> no. <que> la flor. <ríe> no, ya ve, ya ve. No, la no, no, no ve. es que llevó, la llevó la chocolates y llevó flores. flores. Es que el teacher era bien romántico. No, ya ve. Ay, qué bastoncitos navideños. <ríe> no, no sé. Pero que la, yo que la de forma. Yeah. Oh my corazón. Flower, quizá, quizá quería pedir perdón. Quizá quería pedir perdón por algo. ¿Y por qué? Ah, se portó mal y no, tenía no. que llevar chocolates y flores. Soy Una un cena santo, romántica. Un santo varón. Uh. <risa> ok, very good. Ok. Ahora van a hacer ustedes algo parecido. Ya, vámonos, vamos a borrar esto. Y eh, con el mismo mapa, y acá les he puesto algo que tienen que hacer. Vaya, vean acá, es el mismo mapa. Y acá es escrito, ¿verdad? Esto es primera, dice TV Station to the University. 
Okay. TV station to university. Instrucciones. Aquí están. Go down on Elm Street. Aquí va. Go down on Elm Street. Turn right on Brighton Boulevard. Right on Brighton Boulevard. Es la derecha porque ven como vengo bajando, ¿verdad? Hacia, hacia acá sería la derecha. Go past Maple Street. ¿Verdad? Que pase Maple Street. It's on the left across from the zoo. ¿Eh? It's on the left. Está del lado derecho, izquierdo. It's on the left. Across from the, the zoo. Ok. Entonces, siguiendo este modelo, quiero que ustedes me escriban. Directions to go from the university to the department. ¿Y quién les ha dicho que pueden ir a comer? Oh, teacher, si ya, ya lo aprendimos. Ya no lo... <laughs> And then go to the from the department store to the motel. And finally, from the motel to the supermarket. Aquí tienen el modelo. Lo voy a colocar ahí en el WhatsApp. Ya, para que trabajen en grupos haciendo esas directions. Va a mandar la imagen al WhatsApp. Sí. Right now. Ok. There you go. Ok. Ahí lo tienen. Vamos a formar los grupos. Okay. Uh, so write the directions. Okay, write the instructions. Ha, miren quién está en el restaurant. Ah. <laughs> sí, teacher, es que en el trabajo me tocó quedarme y por eso no tengo señal estable, pero aquí estoy. Y no oh. hay wifi en el cuarto. Oh, ok. Estoy en la zona alta, en San Ignacio. Qué rico, qué envidia. De lado. <risa> qué chido, Pero, qué ah, Sí, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Sí. Ya llegamos más tardecito tiene, Jacqueline. Nos tiene que llevar, nos tiene que Vaya. llevar. With, cho with chocolate and flowers. <risa> ok. <risa> Jacqueline, qué envidia. ¿Verdad que sí? Sí. Venga, a Milán. Hoy comí que sal... ah, ahí, me, ah, ahí, ahí me tiene chocolatito, ya vamos a llegar. Bye. Ok, people, go to your groups and write the instructions.
in the for, uh, turn left on Maple Street. Uh, pass, go pass. No, turn turn left on Maple Street, then turn left on Grand Avenue. Is at the end of Grand Avenue in front of the airport. Dos veces es turn left, ¿verdad? Hola. Hola, dígame. Cuando, cuando queremos decir around the corner, podría, por ejemplo, en, en, por ejemplo, en esta de, de, de University to Department Store, podría decir, go straight on Brighton Boulevard, turn left on Maple Street, around corner of Grand Avenue, at the end of, ya me confundí. Solo. Eh... Around. Around the corner is. Around the corner no es una instrucción. Es una ubicación. Uh -huh. Uh -huh. Sí, Sí, estoy confundida, Ticha. Yo entiendo la actividad, teacher. Lo que no Ajá. entiendo es cómo escribirlo. Sí, es, no una entiendo, serie pero... de, es una serie de instrucciones, ¿verdad? Que de llevar paso a paso. Por ejemplo, a ver, yo si lo explico en, en español, me lo dice si está bien. Por ejemplo, yo pongo. Calle, calle Brin, Brinton, Brinton Boulevard, cruzo a la izquierda a la calle Maple Street. Va, pero ahí al, la principio, al principio no me dio ninguna instrucción, solo me dio una calle. Ahí me ¿Cómo, debo de, ¿Cómo debo de comenzar entonces? Con una instrucción. By University, quizá, ¿verdad? Vaya, go straight, on Brighton, go straight no. or go uh, down. Brighton Boulevard. Or go straight o Brighton sea, Boulevard. Pero en español, ¿cómo sería? ¿Cómo lo diría? Camine sobre, váyase recto sobre la calle, tal calle. Luego cruce a la izquierda o cruce a la derecha. Siga sobre esa calle. ¿Verdad? O sea, puedo decir de la universidad. Camine sobre la, la calle Brinton Boulevard y cruce sobre la Maple Street. Cruce a dónde? A la izquierda, a la derecha. Cruce a la izquierda y luego cruce a la izquierda uh -huh. en la Gran Avenue. Uh -huh. Y llega frente uh -huh. al aeropuerto. Ajá, uh -huh. usted tiene que decir, por eso dice ahí, ¿verdad? Ver, en, el, en el modelo que tienen al final dice it's o sea está a la izquierda verdad enfrente de tal lugar ah, o a la par de está, tal lugar está frente al aeropuerto así tendría que decir ok esa es la idea solo cosas difíciles nos pone a hacer <risa> Okay, see you later. Adiós. See you later. Okay. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo van? ¿No se han perdido en el mapa? No, teacher. Eso. Creemos que no. <laughs> Paseando andamos en el mapa. <laughs>
Ok, muy bien. Luego vamos a ver entonces sus instructions, sus directions. Ok, bye bye. bye, bye. Doble a la izquierda por, eh, por Maple Street. Porque también es una, eh, sí. También está de referencia al hecho de decir que está o positive al park. Decía Coco. Oh, Teacher. Hola. ¿Cómo diríamos? Es, va, yo, nosotros hemos, bueno, yo he llegado hasta donde pongo University in front of department store. Mm -hmm. Down the street, Grand Avenue, turn right, L Street. They a ver, a ver, a ver, espérame, espérame, espérame. Porque tiene que ir dando instrucciones, ¿verdad? Vaya a ser. Go, go, turn, walk. Son instrucciones. A ver, de, Porque, bueno, ¿cuál está haciendo? Es que yo las he unido todas. <ríe> eh, eh, he llegado eh, por ejemplo aquí he puesto que la universidad Va. está enfrente del departamento de, vent de, de Sorba y después he puesto no, no está enfrente a... que el departamento en front of mm. la university department store pero eso no es enfrente aquí tenemos la calle ¿viene? o sea que tendríamos que dar la vuelta ticha Ajá, y habría que... Qué estafa. No, no está enfrente. <risa> y ahí, ¿cómo sería opuesto al, al, al university? Imagínese usted la manzana. Ya. Para llegar, incluso tiene que dar la vuelta. Y si hay un camino entre esos dos lugares. Ah. <risa> Uy, ya me la puso difícil porque ahí sí ya. Yo dije Eso. ya la terminé, Inelis. Vea, vean el ejemplo. Va paso a paso diciéndole váyase aquí, cruce allá, pase tal lugar. No, pues, pero voy a volver a pensar en eso. Porque yo enfrento. Ajá, la... porque. No. Ajá. No es... Para que yo, yo, según yo, ya hemos terminado. Quita los tweets de ahí, por favor. Ah, espera. Mire, Ligia, entonces, ¿cómo sería ahí? Camina... Suponiendo que salgo enfrente de la universidad, es walk uh, right. Suponiendo que yo estoy bueno. en el mapa. Ajá. Te sale a la universidad. Camine. A la o a la izquierda. Ahí sería. ¿Dónde está el compartir? Serena, conéctame la compu. Bueno, es que desde como yo lo estoy viendo desde arriba, sería ahí. Pues camina sí, sobre la derecha. Pero, uy, que sea acá. Sale de aquí, va. Sí, sí, por eso. Y de aquí, si usted viene de frente, ¿para qué lado? Va, o sea, ¿Qué derecha. calle va a caminar? Ver, pero va a caminar Bright Boulevard Brighton Boulevard okay. Walk eh, Y aquí tenemos Go Down O las otras expresiones que vimos Acá Walk Down the Street Go Out sería Maple Street Walk pero aquí está una Maple Street. So, walk down Brighton Boulevard. O sea, yes. Le voy a decir cómo sería en español. Camine sobre eh, Brighton Boulevard. O camine hasta uh -huh. la esquina del Brighton Boulevard y Maple Street. ¿Verdad? Cruce a la izquierda con Maple Street. 
¿Verdad? Hacia arriba. Luego cruce a la izquierda en Grand Avenue. El, el, la tienda de departamentos está enfrente al aeropuerto. Ay, qué largo el... <risa> Es Hombre, la... Está súper largo. Ay, ¿cómo le va a decir? De, dele la vuelta a la manzana. Eso puede Pague ser. Uber, ¿eh? Pero eso... Pague un Uber. Aquí en El en Salvador le dicen a uno: camine dos cuadras hacia la derecha y siguen caminando. Ahí va a ver el letrero que dice. Unir. O si no, por ahí pregúntele. Eso también se puede decir. Creo ver que en el libro aquí está. Mira. En serio. Aquí está. A ver. Go on for two blocks. Bye. Camine dos bloques. Dos. Ahí está. A ver. Es nuevo para mí. Vamos, vamos, si sí se puede, si sí se puede. Sí, paso a paso. A ver cómo van aquí. Ya lo hicimos. Eso. Veamos alguno, vamos a ver. Solo le dijimos que busque las calles adecuadas y que así no se va a perder. <ríe> a ver. University to the department store. A ver, díganme, ¿cómo llego? Estoy acá, University. Uh -huh. Go up the walk, walk down the street, the Beeston Boulevard, uh -huh. um, don't, don't left in the Maple Street, uh -huh. uh, uh, walk down the street, uh -huh. or don't left in the Grand Avenue. Uh -huh. Uh, I from the airport department store. Okay, but esa última parte tienen que usen esto. It is, ah, it o sea, is. está, verdad? Está diciendo me mm -hmm. está uh, in front of the airport. Okay, it is. <laughs> oh, it is across from the airport. It is in mm -hmm. front of the airport. ¿Verdad? Ok. Hay que usar el, el it is. It is. Sí. Uh -huh. Ok. Y la, y la siguiente. Eh, the, the department store. Go up, uh, walk, uh, walk down. In the Grand Avenue. Pero uh -huh. y aquí para, para hablar de ambas. Ah. Ahora fíjense. Walk down. On. Hay que usar. Uh -huh. Es on. Walk down on Walk Grand down on. Avenue. Uh -huh. Grand Avenue. Walk down on Grand Avenue. Uh -huh. Pero ahí oh. me <risa> eh, Es que esa expresión significa recto. ¿verdad? Ah, Decíamos ayer que el down o el up depende de la numeración uh -huh. en la que va avanzando. Ajá, vaya. Turn, turn right. ¿A dónde? Turn right eh, on Elm Street. Ok. El motel es eh, between. Eh, ahí no sé si usar el two. Between two. No. Between all. Between, between oh. the. Between the. Stand and bakery. Bakery. Ah, ok. Muy bien. Y la última. Eh, go down. Ahí sí creo que era go down Elm 
Uh, on Elm Street. On right. On right. On right. On right. On Go down on right boulevard. Turn left in on Marble Street. Uh -huh. The market is in front of uh, park. The park. From the park supermarket. Uh, okay. Okay, muy bien. Congratulations. Excellent. Okay. Bien, vamos a ver. Ya vamos a llamarlos de regreso para que compartamos, ¿ok? Ok. Okay, welcome back. Bye, vamos a ver. A ver. Who wants to start giving directions from the university to the department store. Volunteer, please. Me, me. Okay, Karen. Okay, pero no sé si está bien. <laughs> Vaya, University uh, to department store. Walk uh -huh. on Brimon Boulevard and Maple Street. Uh -huh. Turn left until you reach Grand Avenue Street. Turn left in front of the airport is department store. Uh huh. Okay. Sí. Okay. It's muy okay. bien. Yeah. Se comprende. Okay. Eh, a ver, alguien más tiene. No quiera que quiera. Compartir el yeah, teacher. Ok. ¿A dónde estamos ahorita? <laughs> de nuevo, University to the Department Store. Ok. The part, eh, go. Ay, no, teacher. Aquí está un gato que no me deja hablar. Mejor que alguien más lo haga. <laughs> yo lo quiero intentar. Lo digo yo. Yo. <laughs> ¿Quién dijo yo? Verónica. Vaya, lo digo Verónica. yo. Pero dígale, no. es que no. ¿qué pasa primero. O milagro. Bueno. Milagro y después yo. Ay, perdón. Ajá, no, no sé señor. si lo que he hecho está bien, pero. Vamos a ver. Vamos, milagro. Bye. Yo puse así. Let's go for Britton Boulevard. It's Ajá. on the left Maple Street. It's on the left on Grand Avenue in front of the airport. Is the department store. Vaya, solo tal vez ahí donde ha puesto no sé. it's on the left, it's on the left, debe decir turn en lugar de is. Turn left. ¿Verdad? Porque tiene que. Ah. ¿verdad? Turn left on Maple Street. Vaya, vaya, dígame, dígame dónde, dígame dónde. Yo puse, let's go for Brinton Bring, Bring Boulevard. 
Va, en vez de four it's sería let's go. En vez de let's go for, sería let's go on. Pudiera decir. ¿Verdad? Let's go ah, on okay. Brighton Boulevard. Ahí. Uh -huh. It's on the left. No, no es it's. Porque ahí me está diciendo está a la izquierda. Ahí usted me tiene que decir cruce a la izquierda. ¿Verdad? Que sería Entonces, turn left. ¿cómo es? Turn. ¿Verdad? Turn, turn left. Cruce. Turn left on Maple Street. Cruce sobre Maple Street. ¿Verdad? Uh -huh. Y luego, como hay otro cruce, nuevamente turn left uh -huh. on Grand Avenue. Ajá. Uh -huh. It is in Aquí sí le cabe el it is. Left. It is in, in front, front of the airport. ¿Verdad? It is airport. in front of the airport. Muy bien. Veamos la segunda. Department store to motel. A ver. ¿Quién nos guía? Department store walk down the Maple and Grand Avenue uh -huh. uh, turn right on the Elm Street uh -huh. and between and the newest new ascent and the bakery uh, it is motel uh, okay okay Solo hay que pulir un poquito las oraciones, ¿verdad? Con uh -huh. la instrucción. Cuando me dice walk down on Maple, on Grand Avenue. Solamente, uh -huh. no Maple Street. Oh. Okay. On Grand Avenue. Turn left, o oh no, turn right on the Elm old. Street. Ok. Y por último, Between. para decir está entre el News Stand y la Bakery. Tiene que decir it's. It's. It's between uh -huh. the newsstand and the bakery. <coughs> Muy okay. bien. ¿Alguien más con el department store to the motel? Uh. Hoy sí, teacher. No sé si alguien más lo puede decir o lo digo yo. Dele, Jacqueline. Supermarket, ¿verdad? Department store to the motel. Ah, ok. Department store. Eh, go, go down on Grand Avenue. Uh -huh. Turn right eh, on M, Elm Street. Uh -huh. eh, quiero ver para dónde vamos. Ah, por ahí. Eh, y between, no, it's. Motel is between uh, the new stand and bakery. Ok, muy bien. Tal vez vale la pena que le agreguen eh, si está a la izquierda ah. o a la derecha. Así como acabe. It's on the left. Está del lado izquierdo. Podrían decir it's. On the left, between, between the, the newsstand news and the bakery. And bakery. ¿Verdad? Muy bien. A ver, vamos ahora from the motel to the supermarket. ¿Quién? 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 Me, teacher. Ok, Andrés. Y después, Melissa. That, that motel on the supermarket. Uh -huh. Go down on the Elm uh, Street. Uh -huh. To right on Brighton Boulevard. Uh -huh. To left on uh, Maple Street. Ok. It's on the left across from the park. Okay, perfect. Thank you. And Melissa? 
the same, just the N is different. Okay, go ahead. We want to hear you. Okay. Go down on Elm Street, turn right on Brighton Boulevard. Um, turn left on Maple Street. Uh, it's on the left in front of the park. Okay, very good. So, ahí es cuestión de practice, practice, practice. Now, what is next? Okay. Next is, oh, next is the attendance. Okay, I'm going to take the second attendance to continue. So please, Wendy Patricia Molina, turn on your cameras, please. Present teacher, I. Present. Okay. Fatima Ifigenia Lopez. Present teacher. Thank you. Ada Susana Cáceres. Present teacher. Good. Verónica Yesenia Enríquez. Present teacher. Good. Uh, Jennifer Elizabeth Hueso. Oh, no. Andres Alberto Orellana. Present teacher. Good. Jacqueline Vanessa Lopez. Present teacher. Okay. Cindy Alexandra Ramos. Present. Okay. Um, Francisca Delmira Guillén. Present. Good. Liliana Melissa Olivares. Present. Good. Karen Stephanie Flores. Present, teacher. And Maria Milagro Rosales. Present. No se me quedó nadie. No. Okay, the next topic is this. We are going to talk about transportation, means of transportation, means of transportation, okay? First, we have here a uh, word search. You have this vocabulary, si ustedes tienen ahí el, el libro, pues no acá. You have this vocabulary of different means of transportation. Train, car, plane, motorcycle, subway, truck, helicopter, taxi, bicycle, and ship. ¿Verdad? And ship. La Como una sopa de letra, ¿verdad? Exacto, encontrarlos acá. A ver, yo creo que algunos pueden activar su, esta, esta herramienta de, para marcar, esta que dice anotar. Si alguien la puede activar y quiere marcar alguna aquí. ¿A dónde dice? Aquí está la primera, ship. Ah, muy bien. En la Miren. tercera línea dice morosaico. Motorcycle. Motorcycle. Exactamente en la cuarta. En la cuarta, en la cuarta está el helicóptero. Ok. Helicóptero. Ok. En la que sigue está bicycle. Bicycle. Aquí. A ver. Para train. <ríe> Activen ahí la herramienta. Activen. Ya no sé. Ah, no está a saber cómo Acá donde está la cámara, donde tienen el, el... Ah. Ahí dice, está un lapicito que dice anotar. Sí. Ya mordallamos mal. ¿Eh? ¿Puedo poner? No, no hay. ¿Ya lo hallaron? No. no. ¿Dónde están los participantes? Ajá. Vaya. O si no, en los tres puntitos tal vez les aparece anotar. Ah, ya lo encontró Cindy. 
Ajá. Por andarlo buscando me salí de la pantalla. <risa> no me quedó muy bien, pero ya marqué ahí train. Sí, ya marcó train, ya lo vi, ya lo vi. A mí no me Ajá. sale. Yo encontré planes, pero no lo puedo marcar. No. A ver. Está en la penúltima fila, en la derecha. Planet. Planet. Plane, ok. Plane. 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 Y abajo de ahí está Bart. Y aquí está Bart. Bart. Plane. Uy, ¿qué fue Plane. eso? Yo, yo, yo. Yo. Ya ve, mire lo que le está haciendo. Está tuvo la culpa porque nos dio la idea. Sí. Ay, ya lo borraron. Ay, taxi. Muy bien, ya encontraron taxi. Cindy. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan todos. Soy güey de estar revés. A ver, Marquelo, Marquelo. Es que no me deja marcarlo, tica. No me deja marcar. No, ajá, a mí no me deja marcar. Pero, do, sí, cabal, ¿dónde aparece Cindy Alexander? Alexander? Ahí dice. Ah, ya, ya lo marcaron, ya lo marcaron. Muy bien. Uy, a la par de Play, ahí está Carl, al revés estaba Carl. Carl está ajá. al revés. ¿Qué pasó? Está al revés. En, la línea, en la segunda línea de abajo para arriba. ¿Por qué lo borraron? A la par de Play. A la par de Play. Donde termina, donde termina Subway. A la parte de la Y, ahí, ahí para arriba, está. truck. Para arriba, está, ajá. Uh -huh. Truck. Ah, oh, vale. Wow. Ah, no está. Ahí está, car, sí. A la parte de la Y, para arriba. A la parte de la Y. Para arriba. Para arriba, truck. Para arriba. Ah, sí. Ahí está, truck. Ah, sí, truck. Ya están todas. Ya. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Let's practice this vocabulary, ok? Repeat. Train. 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 Car. 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 Plane. Plane. Motorcycle. 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 Subway. Subway. Truck. Helicopter. Helicopter. Taxi. Taxi. Bicycle. Bicycle. Ship. Ship. Oh yeah. Now look at this conversation, okay? Listen to this conversation. Excuse me, how do how can I get to the airport? Excuse me, how well, can I get to uh, the airport? La, la voy a leer y luego la, la practicamos. Okay, well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Oh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Okay, muy bien. Now let's practice. Repeat after me. Excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go yeah, by taxi or you can drive. Thanks. Oh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Thanks. Sure. 
it's two blocks down the street. You can go there by foot. Sure. sure. It's two it's blocks two down the street. You can go there by foot. by foot. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Okay, muy bien. Now, I am A and you are B, okay? Okay. Excuse me, how can I get to the airport? Where? Well, the airport the is very far away. Go by taxi or two can drive. drive. You can drive. Thanks. Oh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. 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 Para preguntar cómo llegar a un lugar, decimos, how can I get to... How can I get... How can I get to the airport? How, how can I get to uh, the hotel? ¿Cómo llego? Ah, ¿verdad? How can I get to the hotel? Y cuando le damos, le decimos cómo, le decimos, go by Taxi. Oh, taxi. Mm -hmm. Tenemos varias formas. Vean acá. Go by. Go by bus. Go by car. Go by plane. Go by foot. ¿Y foot qué es, teacher? Foot. Foot. Walking. By foot. foot. A pie. Oh. Aguanta, aguanta. Mm -hmm. Entonces usamos go by to specify the means of, of transportation you use from point A to point B. El medio de transporte. Ok, go by. Yeah. Y para preguntar cómo llego, how can I get to... Very good. <clears throat> now, in this chart, you have to write three different places around your company and means of transportation you can use to get to that place. For example, uh, hablemos de un place, el mall. Marna. El mall. How do you get to the mall from your work? Yo no sé si hay algún mall cerca o no. ¿Verdad? Por aquí sugieren eh, car. ¿No? Y entonces van a preguntar, can I go to the mall by car? Can I go to the mall? By car. Yeah. Oh, yes, you can. Yes, you can. Oh, no. You can. You can't. Okay. Veo por ahí que tienen pregunta. No, teacher, se trabó esta cosa. Ah, vaya. Vaya, entonces piensen en otros lugares y algún medio de transporte para llegar ahí. Por ejemplo, ¿qué, qué otro lugar puede haber cerca del trabajo? Restaurant. Restaurant. Okay. Means of transportation. 
horse. <risa> Depende de donde esté, ¿verdad? Si está ahí en Antigua Guatemala, bien que sí. ¿Ah? Foot. By foot, foot. By, by foot. Ajá. Can I go to the restaurant by foot? Yes. Yes, ¿verdad? Algunos que sí, ¿verdad? Está cerca. Yes, you can. ¿No? La pregunta es, can I go to the restaurant? No, que no me va a By foot. La respuesta sería, yes, you can. No, por ejemplo. Okay. <clears throat> so, means of transportation. Uh, pero avancemos un poquito. Quiero mostrarles esto. Quiero que veamos esto. Vamos a ver the difference between get and go. Get and go. ¿Verdad? So I need your attention here for a moment, please. Veamos. Aquí tenemos estas oraciones. How can I get to the trade center? I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. I usually get to the office at 6.30 a.m. Entonces, de acuerdo a estos ejemplos, use get to ask for directions or to emphasize the idea of. ¿En qué casos usamos get? Para enfatizar motion, o sea, movimiento de un punto A a un punto B. O arrival, la llegada a, a algún lugar. ¿Qué me pueden decir? Usamos get para enfatizar el movimiento de A a B, de un punto a otro. Yes. Para enfatizar la llegada a un lugar. The move the, from A to B. Motion from A to B, dice Andrés. ¿Qué piensan los demás? Usamos get para hablar de el, el la acción de ir de un lugar a otro o para hablar de la acción de llegar a un, a un lugar. Que ya llegamos. O de llegar a un lugar. La acción de llegar. Yes, de llegar. Yeah. Ah, ya cambió. La acción de llegar. Ah, ok. Entonces, mm -hmm. the answer is to emphasize the arrival. Arrival. Ajá, porque vean, decimos, how can I get, cómo llego. I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. Voy a rentar un carro tan pronto llegue. A Panama. Uh -huh. Get to Panama. Uh -huh. I usually get to the office at 6.30 a.m. Usualmente llego. Ok. Entonces estamos hablando de la arrival, de la llegada. Veamos, go. How do you go to work? I'm going to go to the conference center after I check in. I go home around 7 p.m. Aquí sería lo contrario. Use go to specify the means of transportation or emphasize the idea of motion. Movimiento, ¿verdad? Del punto A al punto B. B. ¿Verdad? Ok. Esa es la diferencia entre get y go en este caso. Ok. No entiendo mucho eso. 
Ok, usamos get para hablar de la llegada. De la llegada a un lugar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, I go home at seven. Estoy diciendo que yo me voy para la casa a las siete. Pero si yo digo, I get home at seven. Estoy diciendo que yo llego a casa a las siete. ¿Me explico? La diferencia entre go y get. Ok. Entonces, veamos estos ejercicios que tenemos acá acerca de eso. We're going to buy a charger when we get to the airport. Ok, vamos a comprar un cargador cuando lleguemos al aeropuerto. Ya. Fíjense que es diferente. Si yo usara go aquí, cambia completamente el sentido, ¿verdad? Porque significaría, vamos a comprar... Un cargador cuando vayamos. Para el aeropuerto. Ajá. Vean cómo cambia el uso de go y get. Con el get, ¿cómo quiere decir, dicha? A ver. ¿Quién me puede responder eso? El get es cuando hablamos de acción de llegar a un lugar. Cuando ah, llegue al aeropuerto. Exacto. Uh -huh. Lleguemos. Oh, ok. Thank you. Dice we get, ¿verdad? Es la acción de llegar. Cuando lleguemos. Si yo digo when we go, es cuando, cuando vayamos. Voy. Vaya. ¿Cómo sería la siguiente? Sophie, how do you go? Ah, go, go. go to work. Okay. Go. How do you go to work? Muy bien. The trainer number three. The trainer is going to to the production plant after the meeting. Get. 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 Okay. The train is going to get the production plan after a The train is going to get the production plan of the meeting. Va a llegar. Mm -hmm. Okay. Cuando llegue, cuando... Get. No, no, it's going to get. Okay. Acuérdense que estamos hablando de, de ir de un punto a otro. Bye. Excuse me, how can, how can I go to the bus station? Mm. I get to the bus station? Yeah, for questions we use here. Get. In this case, we use get. The bank is really near. You can go by what? Uh -huh. By a pier banco. <laughs> you can <laughs> get or go? Go. 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 Uh -huh. go, go. Luego, I'm going to call you when I get to the hotel. Get. Yeah. Okay. Mm -hmm. 
Any question? Sí, yo tengo una pregunta. Ok, dígame. Me puedo desconectar ya. Están, están contando los minutos ahorita y pues yo no se lo aconsejo. Es que tengo sueño. Aquí sí está haciendo frío. Ya en el gym, ya Horrible. en casa me pasa el frío. Toma café, milagro, toma café. Un cafecito, un cafecito. Sí, es cierto, y ya voy por no, mi tercer no, taza de café. Yo pues, ¿eh? ¿Qué sabía? Pongamos la traga. Aquí me voy a la de café. Hoy caería bien un traguito. Vaya, Melissa, please. <risa> Pobre no, Melisa. de café, teacher. Un traguito no, de café. No, teacher. Y de café, bebé. No voy a hacer mala influencia yo. No, ¿y qué tiene de malo? Y mañana tenemos clase ¿Ah? todavía y tenemos no, no que estar sí, Si usted claro. no quita la clase de mañana, otra cosa puede ser. Ah, ah, yeah. ya, ma ya mañana sí, ¿verdad, Meli? Sí, de mí sí, dependiera. Sí, ¿Cómo tenemos clases? No, Bye. no, pero ya mañana. La clase sí se puede. Ah, bueno, pero va a ser virtual, ¿eh? así no, así no pega. ¿Y eso de enfermar? Ah. Mel, Melissa nos va a mandar un, una copita de vino por WhatsApp. Ajá. Ok. Porque si, si es. Si no es virtual, nos vamos a hacer, voy a poner a hacer karaoke. <risa> ya, 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 oí, ya oímos que el teacher puede cantar. Chaval. Ah, ah, claro que sí. <risa> todos podemos. Cantamos mal o bien, pero todos cantamos. Después la, la vamos a poner a usted también, Miller. <risa> es una de las cosas que me gusta hacer. Pero en inglés, en inglés. No, en inglés no. Ah, y entonces pues. Sí, es bien fácil. Va ya a cantar con, la del Chocorramo. Ya con dos que tres hasta en chino. Es probable. <risa> Cante okay. la de Wilson, la de Wilson y Bardo. Eso es Wilson no sé. Libardo. <risa> Oiga, ya ve, ya empezó el karaoke. Era para que le fuera el sueño, milagro. Ay, no, qué Vaya, Aquí Ay. les acabo de mandar un listening. Y okay. Jacqueline, ¿por qué está con la mascarilla? Está en mute. Es que por el trabajo me tocó hacer un taller en el en un hotel y no hay wifi en la habitación y tengo que estar aquí afuera entonces estoy con la mascarilla con el alcohol ay mi muchachita y con y un gran frío y con el alcohol bebible y, y también se lo ha tomado no, no, a, mí no, no. a mí me maquinó cuando, eh, el cerebro cuando dijo y aquí con el alcohol y yo y el alcohol, dije. Sí, ¿no? ya, no. Ajá. ya después vi que era alcohol. Y bien, no, abrigada, no, no. y bien abrigada, Jacqueline. Pura agüita, pura agüita. Tengo frío, porque ando jeans. Ay. Ah, está bien. Se habló el gorro, le hizo falta. No sé qué lo ando. Ah, ¿eh? ah eso. <risa> bien preparada, Jacqueline. Muy preparada. Y el lugar se ve nice. Sí. Sí. ¿En, qué, sí, ¿En qué hotel está? ¿Qué? 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 Ay, ahí me encanta. Ay, mujer, ay, 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 me fascina. Sí. En el norte ahorita está bien sabroso ahí para estar sin camisa. No hay pero está helado. Ok, ay. people. Uh, ahí les acabo de colocar un listening en WhatsApp. Okay, please listen to that y ya les voy a, a colocar las preguntas. Yeah. Take your time, listen to the recording y ya les envío unas preguntitas. It's about means of transportation. Two people talking about means of transportation. Están hablando de medios de transporte. Okay. Escúchenlo.
No escucho nada, teacher. Es en WhatsApp. Okay, you also have the questions in WhatsApp. I'm gonna send you in small groups to work on the questions, okay, according to the listening. So please join your groups and check the correct answer according to the listening. Okay, join your group, please. Teacher. Hola. Hola. Una pregunta. Dígame. ¿Por qué no nos rota en los grupos? Siempre nos pone con los mismos. Hay personas con las que nunca he estado, fíjese. Uh, es, es Zoom. Yo no armo los grupos manualmente. No, mm, no. De veras. Sí. Oh. Aquí tiene pues la que... función de armar los grupos, sí. Yo creí que usted los armaba. No. no. Porque siempre me toca con las mismas personas. O sea, me gustaría conocerlos a todos, pues, y, y poder este eh, estar sí. con, con todos, pero siempre me toca con las mismas personas. Sí, la verdad que no. No los armo manualmente aquí. Uno le da aquí. Solo grupos. pone el número de personas nomás. Sí, cuántos grupos, ¿verdad? Y cuántas. Pues. Yo solo pongo oh. cuántos grupos. Tres grupos, cuatro grupos. Y él, dependiendo de los que están, los distribuye. Oh, ok. Está mm. perdonado. Ay, uf. <ríe> Me voy, pues. Dele.
Dice que a él le gustaba ser libre. <risa> Eso escuché varias veces. Eh, en la primera, what Simon's friend's favorite form of transportation? The train, ¿no? Eh, o al train. Sí, the train. El tren es el que dice ahí. La siguiente es What is mentioned? Ahí está el teacher, ya me va a regañar. As an advantage of trains. Uh -huh. Creo que. que... Uh -huh. Diga primero. You can stretch your legs. No sé, yo digo. Did you finish? Yes. Teacher, se pueden dos respuestas. No. Mm. It's only one. Entonces, la que más oí. Ok. Yo digo que ya terminé. Ok. Vamos a... Muy bien. Vamos a ver. Dicho, volver. mañana terminamos. Sí. Tomorrow. Y mañana llenaríamos la encuesta. Sí, mañana. Exacto. Ok. No es tan bueno. No hay nada que decir malo sobre eso. Sí. Sí, es bueno. Ok. Sí, el precio. Many countries travel is very expensive. Um, we are traveling in Japan, so. La dosis no la identifico, Andrés. What? La dosis no la identifico.
Okay. So let me read the questions and you give me your, your answers. Number one, what is Simon's friend's favorite form of transportation? Train. Automobile. Train. Automobile. It'll be. Automobile. Uh, well, this is an automobile, train, airplane. The train. I think it's a train. Automobile. Dijo que se sentía más libre, libre para moverse. Pero de ahí le preguntan las desventajas del carro y dice que la population y que el costo es caro. Ah, yes, but... Actually, is automobile. Automobile. Yes, this car. So, number two, what is mentioned as an advantage of trains? You can get something to drink. And, uh -huh, sí es cierto. Uh -huh. Okay, correct. Next. One bad thing about trains can be the price can be expensive. The price can be expensive. The price. Uh -huh. Okay, very good. Number four, one disadvantage of the car mentioned was population pollution pollution and finally Simon doesn't like flying because of the small the far Factor. The fear 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 factor. Mm -hmm. Okay. Muy bien. Muy bien. Mm -hmm. Solo para que trabajen siempre eso, les voy a dejar un par de, de ejercicios más. Bueno, este es. Es un vocabulario tomado de ahí del, del audio, ¿verdad? Y luego un ejercicio usando ese vocabulario. Ahí se los voy a colocar en el WhatsApp para que lo vuelvan a escuchar, lo trabajen y, okay. y le saquen más provecho al, al listening. ¿Están contando los minutos, dicho? Claro. Ah, pues ya me salgo porque ya son las 10. <risa> <risa> Terrible. Falta de las de las atención. Yes. Vamos con la última asistencia. Pega coffee. Ay, ya no, teacher. Ay. De, de, de atrás para adelante, teacher, de atrás para adelante. Sí, sí. Ya no, ya ah. se tuvo. Fantasista. María Elano Rosales. Los últimos son los primeros. Ok. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. Karen Stephanie Flores. Present teacher. Good night. Liliana Melissa Olivares. Good night. Present. Bye. Francisca Delmira Guillén. Present. Ok, good night. Cindy Alexandra Ramos. Present. Ok, good night. Good night. Jacqueline Vanessa López. Present. Good night. I'll continue in the hotel, enjoying. Gracias, buenas noches. Andrés. Buenas noches, nos tiene que llevar a conocer. Andrés Alberto sí. Orellana. Present teacher. Good night, Andres. Good night, everybody. Verónica Yesenia Enríquez. Good night, teacher. Good, Good night, everybody. Good night. <laughs> Era present primero, Verónica. 
Ana Susana Cáceres. Ya estoy más dormida que bestia. Ok. Good night. Fátima y Figenia López. Good night, teacher. Good night. And Wendy Patricia Molina. Good night, teacher. Good night, güey. Ya se había ido. Ya se había ido. Aquí se le ando guardando la copa. No la dejo mañana para irme para el trabajo, ni siguiendo el trabajo. Vaya, pues. Ok, people, good tomorrow night, we everybody. finish. Tomorrow. Good night. Enjoy. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Ok, sweet dreams. Bye bye.